సో బాల కార్మిక వ్యవస్థకు కారణాలు ఓకే సో కాజెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ మరి ఎలాంటి కారణాలు ఈ బాల కార్మిక వ్యవస్థకు కారణాలుగా ఉంటాయి సో బేసిక్ కాజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నార్మల్గా చదువుకుంటే అర్థమయ్యేటివి ఇక్కడ పెద్దగా కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేవు క్లియర్ కాబట్టి అయినప్పటికీ జస్ట్ ఒక మనం చూద్దాం కొన్ని కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయి నార్మల్ కాజెస్ ఇవి క్లియర్ సో మరి ఏం కారణాలు ఉండొచ్చు నెంబర్ వన్ ఏంటి అంటే సో లిటరసీ రేట్ ఏదైతే ఉందో నిరక్షరాస్యత నంబర్ టూ ఈస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం నంబర్ త్రీ ఈస్ పావర్టీ పేదరికం ఓకే సో పేదరికం నిరుద్యోగం నిరక్షరాస్యత ఇవన్నీ కూడా బాల కార్మిక వ్యవస్థ కారణాలు అదే విధంగా నంబర్ ఫోర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కు మనం ఎంటర్ అవుతాయి సో ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఇది సక్రమంగా లేకపోవడం సో ఇంప్రాపర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కుటుంబ వ్యవస్థ సక్రమంగా లేకపోతే సో తల్లిదండ్రులు మాటి మాటికి గొడవ పడుతుంటే వాళ్ళు చాలా ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు పడుతుంటే పిల్లలను పనికి పంపించే పరిస్థితి కనబడతా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నంబర్ ఫైవ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ లీడ్స్ టు లీడ్స్ టు అప్పుడు పిల్లలు ఏం ఆలోచిస్తారు మా ఫ్యామిలీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంది కాబట్టి నేను ఫ్యామిలీకి కొంత నేను పని చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మెచ్యూరిటీ ఉన్నటువంటి పిల్లలు టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి సపోర్ట్ టు ద ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ టు ది ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీకి వెన్ను దన్నుగా ఉండడం కోసం ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్గా మద్దతుగా ఉండడం కోసం బాల కార్మికులుగా తయారవుతున్నారు చాలామంది పిల్లలు దెన్ నంబర్ సిక్స్ ఆరవది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ వైపు వద్దాం సో ఎడ్యుకేషన్ వైపు సో ఎడ్యుకేషన్ వైపు వస్తే ఎడ్యుకేషన్ అంటే సో స్కూల్స్ అందుబాటులో లేకపోవడం సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్కూల్స్ సో స్కూల్స్ అందుబాటులో పాఠశాలలు అందుబాటులో లేకపోవడం నంబర్ వన్ నంబర్ సెవెన్ పాఠశాలలు అందుబాటులో లేకపోవడం ఒకటైతే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ చాలా దూరంగా ఉండడం సో డిస్టాంట్ స్కూల్స్ డిస్టాంట్ స్కూల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ డిస్టాంట్ ప్లేసెస్ సో పాఠశాలలు చాలా దూరంగా ఉండడం సో దూరంగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది పిల్లలు అనాసక్తత ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అంత దూరం వెళ్ళి పేరెంట్స్ కూడా పంపించే పరిస్థితి ఉండదు పిల్లలకు కూడా వెళ్ళాలని ఉండదు కాబట్టి అక్కడ దగ్గరలో ఏదైనా చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటే అక్కడ జాయిన్ అయిపోతుంటారు బాల కార్మికులుగా కాబట్టి డిస్టాంట్ ప్లేసెస్లో ఉండడం నెంబర్ ఎయిట్ సో ఒకవేళ స్కూల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి దగ్గరలో ఉన్నా అందులోపల పనిచేసేటువంటి టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో నో అవైలబిలిటీ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్ సో నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టీచర్స్ సో టీచర్స్ యొక్క అందుబాటు లేకపోవడం సో ఇలాంటి అందుబాటు లేకపోవడం కూడా పిల్లలు మామూలుగా వట్టిగానే స్కూల్కి వెళ్ళరు కదా సో టీచర్స్ ఉంటే వాళ్ళు పాఠాలు చెప్తుంటారు కాబట్టి పాఠాలు చెప్తే పిల్లలు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి పాఠశాల ఉంది అది దగ్గరలో ఉంది కానీ టీచర్లు లేరు అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా పిల్లలు బడిమాను వేసి బాల కార్మికులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ఇది నైన్త్ నైన్త్ ఏంటి అంటే ఇంటెన్షనల్గా ఇంటెన్షనల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే బాల కార్మిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించే వ్యవస్థలు ఉన్నాయి కొన్ని కొందరు యజమానులు ఉంటారు మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తారు ఏం పోతావు లేరా స్కూల్కి మన నాగరిక పని చేయని చెప్పేసి అంటారు అంటే పని చేస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క పిల్లల్ని కూడా పని చేయమని చెప్పేసి ఒత్తిడి తెస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది యాటిట్యూడ్ మేనేజ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి పిల్లలు కనుక చేశారనుకోండి వాళ్ళకి తక్కువగా అమౌంట్ ఇవ్వచ్చు అంటే పెద్ద వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తే పిల్లలకు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఇచ్చిన వాడు పని చేస్తాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో తక్కువ వేతనాలు లో వేజెస్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో సో ఈ బాల కార్మిక వ్యవస్థను అత్యధికంగా మేనేజ్మెంట్స్ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నాయి ఇది అదేవిధంగా అవేర్నెస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ సో ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అంటే ప్రజా చైతన్యం లేకపోవడం 
సో చైతన్యం లేకపోవడం ఎందుకంటే సో బాల కార్మికులుగా ఉండొద్దు పిల్లలు మనం చదివిస్తే వాళ్ళు కొంచెం మెంటల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది సో ఆ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది మోరల్ డెవలప్మెంట్కు లీడ్ అవుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు ఎక్కడైనా బ్రతకగలుగుతారు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ సమాజం లోపల చాలా మంది పేరెంట్స్కు లేకపోవడం సో కాబట్టి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది దెన్ నంబర్ చివరిగా గవర్నమెంట్ మెషీనరీ ఏదైతే ఉందో సో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం దెన్ లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే శాసన నిర్మాణ వ్యవస్థ దెన్ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సో శాసన నిర్మాణ వ్యవస్థ అనేది తను చేప తను చేసినటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా సో స్ట్రింజెంట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం కఠినంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా భారతదేశం లాంటి దేశాల లోపల బాల కార్మిక వ్యవస్థ చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అదేవిధంగా గౌట్ మెషినరీ ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా సో ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లోపల లెజిస్లేచర్ ఉంటుంది శాసనాలను లేదా చట్టాలను చేస్తూ ఉంటారు మరి చేసినటువంటి చట్టాలను ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ మెషినరీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మరి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి యంత్రాంగం కూడా ప్రాపర్గా పని చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ కావు దానివల్ల కూడా ఇలాంటి బాల కార్మిక వ్యవస్థ లాంటి సోషల్ ఈవిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సామాజిక రుగ్మతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి సో ఇలా మనకు సో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ రెస్పాండ్ మీ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దీస్ ఆర్ ద జనరల్ పాయింట్స్ రైట్స్ సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దాం ఏంటి ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అంటే చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఓకే సో చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ వృత్తులు ఓకే వృత్తులు మరి ఎలాంటి వృత్తులు ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల ఎలాంటి వృత్తులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అండ్ మరి ఈ వృత్తులు ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ కావడం జరిగింది అంటే వాటి యొక్క లొకేషన్స్ అండ్ వాటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది చూద్దాం ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి సో నంబర్ వన్ ఈస్ అగ్గిపెట్టలు మరియు టపాసుల పరిశ్రమ అగ్గిపెట్టెలు మరియు టపాసుల పరిశ్రమ రైట్ సో మ్యాథ్ స్టిక్స్ మ్యాథ్ స్టిక్స్ అండ్ ఫైర్ వర్క్స్ సో ఫైర్ వర్క్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సో ఇది మొదటిది రెండవది ఏంటి అంటే మైన్స్ అండ్ క్వారీస్ సో మైన్స్ అండ్ క్వారీస్ ఓకే గనులు మరియు గనులకు సంబంధించి క్వారీలకు సంబంధించి దెన్ మూడవది ఏంటి అంటే సో వీవింగ్ దట్ ఈస్ టెక్స్టైల్ చేనేత టెక్స్టైల్స్ ఆర్ వీవింగ్ ఇండస్ట్రీ సో చేనేత పరిశ్రమ దెన్ నంబర్ ఫోర్ ఈస్ పిసి కల్చర్ ఆర్ ఫిష్ ఇండస్ట్రీస్ అందాం వైట్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇండస్ట్రీస్ చేపల పరిశ్రమ చేపల పరిశ్రమ దెన్ నంబర్ ఫైవ్ ఈస్ లాక్ ఇండస్ట్రీస్ తాళం తాళాల పరిశ్రమ లాక్ ఇండస్ట్రీస్ తాళాలు దెన్ నంబర్ సిక్స్ ఈస్ బీడి ఇండస్ట్రీ బీడీల పరిశ్రమ దెన్ ఫైనలీ కార్పెట్ అంటే తివాచీల పరిశ్రమ తివాచీల పరిశ్రమ క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ద ప్రొఫెషన్స్ ఇవి కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ భారతదేశం లోపల అంటే బాల కార్మికులు చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల పని చేస్తున్నటువంటి కొన్ని రంగాలు కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ యూ కెన్ సి క్లియర్ సో ఇలా ఒకటి అగ్గిపెట్టెలు టపాసులు మైన్స్ అండ్ క్వారీస్ టెక్స్టైల్స్ ఆర్ వీవింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫిష్ ఇండస్ట్రీస్ ఫిష్ ప్యాకింగ్ అనమాట ఫిష్ ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లాక్ యునో లాక్ ఇండస్ట్రీస్ నాట్ లాక్ ఇట్ ఈస్ లాక్ తాళాలు ఉంటాయి కదా లాక్స్ దెన్ బీడి ఇండస్ట్రీ దెన్ కార్పెట్ ఆర్ తివాచీల పరిశ్రమ ఓకే సో మరి ఇక్కడ చూడండి అగ్గిపెట్టెలు లేదా టపాసుల పరిశ్రమ మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను భారతదేశం లోపల అత్యధిక మొత్తం లోపల పిల్లలు అత్యధిక మంది పిల్లలు పని చేస్తున్నటువంటి ఇండస్ట్రీ ఏది అంటే అగ్గిపెట్టెలు టపాసులు 
మరి గమ గమనించండి ఇవి భారతదేశం లోపల మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే వంద శాతం ఉంటే ఈ వంద శాతం లోపల సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి రెస్పాండ్ మీ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి అన్నాను రెస్పాండ్ మీ సో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫైర్ వర్క్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇన్ వేర్ రెస్పాండ్ మీ ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను రెస్పాండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ ఫైన్ ఓకే సో ఎక్కడ అని చెప్పేసి అన్నాను తమిళనాడు లోపల ఉన్నటువంటి శివకాశి ఓకే సో తమిళనాడు లోపల ఉన్నటువంటి శివకాశి లోపల మనకు ఇండియా లోపల ఉన్నటువంటి థర్డ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫైర్ వర్క్స్ అనేవి అక్కడ లొకేట్ కావడం జరిగింది నెంబర్ వన్ సో నెంబర్ టూ రెండవది రండి మైన్స్ అండ్ క్వారీస్ మరి గనులు మరియు క్వారీ లోపల కూడా ఇసుక క్వారీలు కావచ్చు లేకపోతే అయన్ మైన్స్ కావచ్చు కోల్ మైన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర మైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనకు అంటే ఇందులోపల వంద మంది పనిచేశారనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేశారనుకోండి వంద మంది పనిచేస్తున్నారు ఈ వంద మంది చేసేటువంటి ఆ పని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఓకే యాభై శాతం మంది పిల్లలే మనకి ఇక్కడ మైన్స్ అండ్ క్వారీస్ లోపల భారతదేశ కాంటెక్స్ట్ కి సంబంధించి పనిచేస్తున్నారు మరి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఇండియా లోపల ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చిల్డ్రన్ ఎక్కువ మొత్తంలో పని చేస్తున్నటువంటి మైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే మూడు లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మేఘాలయ లోపల ఉన్నటువంటి మైన్స్ లోపల రెండవది మ్యాండసోర్ మధ్యప్రదేశ్ లోపల ఉన్నటువంటి మ్యాండసోర్ మైన్స్ దెన్ ఇక్కడ మన మార్కాపురం పలకల పరిశ్రమ ఉంది కదా మార్కాపురం రైట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి మేఘాలయ రెండవది మ్యాండసోర్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ దెన్ మార్కాపురం వన్ సెకండ్ సో మార్కాపురం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓకే సో ఇక్కడ మార్కాపురం మ్యాండసోర్ ఇవి రెండు కూడా మనకు పలకలు పలకలు ఉంటాయి కదా స్లేట్స్ ఆ పలకల యొక్క పరిశ్రమ లోపల చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల బాల కార్మికులు పనిచేయడం జరుగుతున్నది వైట్స్ ఇది రెండవది దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ చేనేత పరిశ్రమ మరి ఈ చేనేత పరిశ్రమను గమనించినట్లయితే ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఎక్కడ ఈ పరిశ్రమ లొకేట్ కావడం జరిగింది అంటే మనకు తమిళనాడు ఎక్కువగా ఇది కనబడతా ఉంటుంది సో కాంచీపురం ఏదైతే ఉందో మీకు కంచి పట్టు చీరలు తమిళనాడుకు వెళ్తి తెచ్చుకుంటుంటారు ఎక్కువ మొత్తం లోపల సో కాంచీపురం కానీ దెన్ తిరువూర్ ఏదైతే ఉందో సో తిరువూర్ కాంచీపురం ఎట్సెట్రా ఓకే అదేవిధంగా తమిళనాడులో చాలా ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మనకు ఈ చేనేత ఇండస్ట్రీస్ కనబడుతుంటాయి మరి ఈ చేనేత పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కంప్లీట్ గా బ్లాక్డ్ బ్లాక్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే క్లోజ్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లోపల పిల్లలతో పని చేయిస్తూ ఉంటాం సో ఫలితంగా ఒకవేళ ఏమైనా లీక్ అయింది అనుకోండి క్లోజ్డ్ అంటే బంధించబడినటువంటి వ్యవస్థ కాబట్టి మొత్తం చాలా పెద్ద డ్యామేజ్ అనే అనేది జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ చాలా మంది పిల్లలు నిలబడి పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి కంటిన్యూస్ గా నిలబడి పనిచేస్తూ ఉంటాం నిలబడి కంటిన్యూస్ గా అవాస్ టుగేదర్ గంటల తరబడి నిలబడి పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వెరుకో వెరికోస్ వీన్స్ అనేటువంటి సమస్య కనబడుతుంది మీరు వినుండాలి సో స్టాండింగ్ పొజిషన్ పోస్చర్ ఏదైతే ఉందో సో అత్యధికంగా స్టాండింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి లెగ్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా లెగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇట్లా ఓకే ఇది లెగ్ అనుకోండి ఇక్కడ మనకు మీకు కొంతమందిని గమనిస్తే ఇట్లా వెయిన్స్ ఏవైతే నరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్లా కంప్లీట్ గా ఇట్లా మీకు ఈ షేప్ లోపల కనబడతాయి చూడండి మన కాలు యొక్క నరాలు ఉంటాయి కదా సో ఈ విధంగా కంప్లీట్ గా మొత్తం కూడా ఈ విధంగా ఇర్రెగ్యులర్ గా మారిపోతుంటాయి సో ఇలాంటి అంటే ఆక్సిజన్ సప్లై ప్రాపర్ గా జరగదు ఓకే సో ఆక్సిజన్ సప్లై ప్రాపర్ గా జరగకపోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్య వస్తుంది సో ఈ సమస్యని మనం ఏమంటాము అంటే వెరికోస్ వెయిన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరికోస్ వెయిన్స్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో బ్లడ్ సప్లై ప్రాపర్ గా ఉండదు బ్లడ్ సప్లై ప్రాపర్ గా లేదు అంటే ఆక్సిజన్ సప్లై ప్రాపర్ గా ఉండదు ఎందుకంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ అంటే గంటల తరబడి నిలబడుతుంటారు రోజుల తరబడి పనిచేస్తుంటారు సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి సమస్య అనేది కనబడుతుంది క్లియర్ సో ఇది ఒకటి దెన్ ఫిష్ ఇండస్ట్రీ చేపల ప్యాకింగ్ లోపల కూడా చాలా మంది పిల్లలు పనిచేస్తా ఉన్న చేయిస్తా ఉన్నారు ఇవి ఎక్కడ కనబడుతుంటాయి పిల్లలు ఎక్కువగా పనిచేసేటువంటి ఫిష్ ప్యాకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మీకు కొల్లం కొల్లం 
సో దీన్ని గతం లోపల ఏ విధంగా పిలిచేవారు అంటే క్విలాన్ సో క్విలాన్ ప్రస్తుతం ఏమంటున్నాం కొల్లం అని చెప్పేసి అంటాం కొల్లం ఆఫ్ కేరళ కేరళలో ఉంది ఇది దెన్ కొచ్చి కొచ్చి ఆఫ్ కేరళ దెన్ కన్యాకుమారి ఆఫ్ తమిళనాడు సో కన్యాకుమారి ఎక్కడ ఉంది తమిళనాడు ఇవి రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి కేరళ ఓకే సో కొల్లం కొచ్చి అండ్ కన్యాకుమారి ఈ మూడు లొకేషన్స్ దెన్ లాక్ ఇండస్ట్రీ ఈ దీనికి చాలా పాపులర్ ఏంటి అంటే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోపల ఉన్నటువంటి అలీఘర్ ఏదైతే ఉందో రైట్ సో అలీఘర్ మరి ఈ అలీఘర్ ఏదైతే ఉందో ఇది యూపీలో ఉంటుంది ఇది భారతదేశం లోపలే ఈ లాక్ ఇండస్ట్రీస్ కి చాలా ఫేమస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ చాలా మంది పిల్లలు పనిచేస్తున్నారు దెన్ బీడీ ఇండస్ట్రీ సో బీడీ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ సో తెలంగాణ స్టేట్ లోపల చాలా మంది పిల్లలు ఈ బీడీ ఇండస్ట్రీస్ లోపల భాగంగా ఉన్నారు దెన్ మనకు తిరుచిరాపల్లి సో తిరుచిరాపల్లి వన్ సెకండ్ తిరుచిరాపల్లి సో తిరుచిరాపల్లి ఎక్కడ ఉంది ఇది తమిళనాడులో ఉంది సో దిస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ తమిళనాడు దెన్ త్రిసూర్ సో త్రిసూర్ ఇది కేరళలో ఉంది కేరళ సో త్రిసూర్ కేరళలో ఉంది తిరుచిరాపల్లి తమిళనాడులో ఉంది తెలంగాణ మనకు స్టేటు వైట్ సో ఇది బీడి దెన్ కార్పొరేట్ ఆర్ తివాచి మరి కార్పొరేట్ ఆర్ తివాచి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యాయి అని పక్కన పెట్టినట్లయితే బాల కార్మికులు ఎక్కడ ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నారు కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీస్ లోపల అని చూస్తే జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ రాజస్థాన్ దెన్ యూపీలో ఉన్నటువంటి వారాణసి అండ్ యూపీలో ఉన్నటువంటి మిర్జాపూర్ మీర్జా వన్ సెకండ్ సో మీర్జాపూర్ ఓకే అండ్ యూపీలో ఉన్నటువంటి బదోయ్ సో బదోయ్ ఆఫ్ యూపీ మీర్జాపూర్ ఆఫ్ యూపీ వారాణసి ఆఫ్ యూపీ దెన్ రాజస్థాన్ స్టేట్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్ యూటీ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రొఫెషన్స్ అన్నమాట అంటే బాల కార్మికులు ఎక్కువ మొత్తం లోపల పని చేస్తున్నటువంటి ప్రొఫెషన్స్ అన్నమాట సో ఇలాంటి ప్రొఫెషన్స్ లోపల మనకు ఇండియన్ కాంటెక్స్ లోపల ఎక్కువ మంది బాల కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు మరి ఈ విధంగా పనిచేయడం వల్ల ఏ ఏం జరిగే అవకాశం ఉంది దాని యొక్క కాన్సీక్వెన్సెస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే కాన్సీక్వెన్సెస్ అన్నమాట వైట్ సో కాన్సీక్వెన్సెస్ ఏ విధంగా కనబడతా ఉంటాయి సో ఇది కూడా జనరల్ కాన్సెప్టే కాన్సీక్వెన్సెస్ ఓకే సో పర్యవసానాలు పర్యవసానాలు సో ఎలాంటి కాన్సీక్వెన్సెస్ కనబడే అవకాశం ఉంది నార్మల్ డిస్కషన్ ఇది ఇక్కడ పెద్దగా పెక్యులారిటీ మనము మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకునే పరిస్థితి ఏం లేదు ఇది నార్మల్ డిస్కషన్ క్లియర్ సో ఎలాంటి కాన్సీక్వెన్సెస్ కనబడే అవకాశం ఉండదు ఫస్ట్ పిల్లలు ఎక్కడ ఉండాలి స్కూల్లో ఉండాలి మరి స్కూల్లో ఉండే పిల్లలు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బాల్యం పోయినట్టే కదా సో లాస్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ లాస్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ అంటే బాల్య దశ అనేది కోల్పోవడం సో బాల్య దశ అనేది కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది నంబర్ వన్ సో నంబర్ టూ బాల్య దశ కోల్పోవడంతో పాటు వారి యొక్క ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ మోరల్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో మోరల్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ గా రికార్డ్ కావడం జరుగుతుంది సో భౌతిక పెరుగుదల ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పనిచేస్తే వాళ్ళ లోపల ఎక్కడ ఉంటుంది గ్రోత్ ఉండదు సో భౌతిక మానసిక మరియు నైతిక అభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా మందగించిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ నంబర్ టూ మూడవది ఏంటి దీనివల్ల హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మానవ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నశించిపోవడం జరుగుతుంది ఒక దేశం ఒక ప్రాంతం ఒక రాష్ట్రం ఎందుకంటే పిల్లలు చదువుకొని వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయితే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి ఎంతుంది ఆ దేశం డెవలప్ అవుతుంది అలా కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి పని లోపల కనుక ఉంటే అల్టిమేట్ గా ఇట్ లీడ్స్ టు లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ దెన్ నంబర్ ఫోర్ మరి ఇలాంటి అంశాలు ఇలా ఉంటే ఇంకొక రకమైనటువంటి ఆ యాంగిల్ ఏంటి అంటే సో ఈ పిల్లల లోపల ఏ ఏ ఏమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పిల్లలు అంటే సో వారి యొక్క కంప్లీట్ గా వారికి సంబంధించినటువంటి ఏది ఇన్ఫెక్టియస్ డిసీజెస్ ఆర్ ఓవరాల్ గా డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో డిసీజెస్ బారిన పడే అవకాశం ఉంది 
వ్యాధుల బారిన పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా లాంగ్ స్టాండింగ్ లోపల ఉండేటువంటి పిల్లలకు వెరికోస్ వెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అదే విధంగా బ్రీతింగ్ ఎక్కువగా లేనటువంటి ప్రదేశం లోపల లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యి రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ కనబడుతూ ఉంటాయి వీవింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లోపల చేనేత పరిశ్రమల లోపల పనిచేసేటువంటి పిల్లలు జిన్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లోపల పనిచేసే పిల్లల లోపల మీకు మొత్తం కూడా లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లేదా కంకర పరిశ్రమ లోపల పనిచేసే పిల్లల లోపల కూడా లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇలా డిసీజెస్ ఆ పిల్లల లోపల చాలా తీవ్రంగా కనబడేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది దెన్ నెంబర్ ఫైవ్ వీళ్ళను కంప్లీట్ గా వీళ్ళను ప్రాస్టిట్యూషన్ లోపలికి దింపే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రాస్టిట్యూషన్ అంటే ఈ ప్రాస్టిట్యూషన్ లోపలికి దింపడం వల్ల వీరిలో ఈ ఎస్టీడీ పరిస్థితి కనబడతా ఉంటాం సో సెక్స్వల్లీ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజెస్ అంటే లైంగికంగా సంక్రమించేటువంటి వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది లైక్ యునో హెచ్ఐవి డిసీజ్ కానీ గనేరియా డిసీజ్ కానీ సిఫిలిస్ డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో రైట్ సో హెచ్ఐవి గనేరియా అండ్ సిఫిలిస్ సో ఇలాంటి వ్యాధులను మనం ఏమంటామంటే ఎస్టీడీ సెక్స్వల్లీ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజెస్ అని చెప్పేసి అంటాం సో కాబట్టి ఇలాంటి ఆ చిన్న పిల్లల్ని ప్రాస్టిట్యూషన్ లోపలికి దింపే అవకాశం ఉంటుంది దెన్ నెంబర్ సిక్స్ ఆరవ అంశం ఏంటి అంటే సో ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళను బలవంతంగా పని చేయించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ గనక పని చేయించక పని చేయకపోతే వాళ్ళని ఫిజికల్ గా టార్చర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి ఫిజికల్ టార్చర్ ఓకే ఫిజికల్ టార్చర్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దెన్ నంబర్ సెవెన్ ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కూడా ఉంటుంది సో ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ ఒకవేళ వాళ్ళ లోపల ఏమైనా లోపాలు గనక ఉంటే మేనేజ్మెంట్ ఆ లోపాలను సాకుగా చూపి వాళ్ళని బ్లాక్ మెయిల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇలాంటి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఎక్కువగా పిల్లలను ఆడపిల్లలను ప్రాస్టిట్యూషన్ లోపలికి దింపుతున్నారు ఓకే అండ్ నంబర్ ఎయిట్ సో ఎనిమిదవ అంశం ఏంటి అని అంటే సో ఇక్కడ లో వేజెస్ చాలా పిల్లలు కాబట్టి చాలా తక్కువ అంటే వాళ్ళ యొక్క పని ఎక్కువగా చేయించుకొని వేతనాలు తక్కువగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి లో వేజెస్ అనే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది సో అతి తక్కువ వేతనాలను ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది అండ్ వీళ్లకు హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో సో హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ లోపల పనిచేసినప్పుడు ఏదైనా మెషిన్ కట్ అయ్యే మెషిన్ తో కట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో కంప్లీట్ గా ఇలాంటి హెల్త్ డ్యామేజ్ కోసుకుపోవడము రాసుకుపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అదే విధంగా నెంబర్ టెన్ సో చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ డబ్బు సంపాదన కొంతమందిలో ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే నేరమయ్యే ప్రవృత్తి సో క్రైమ్ వైపుకు నెట్ అవకాశం ఉంటుంది సో క్రైమ్ సో ట్రిగరింగ్ టు ది క్రైమ్ క్రైమ్ యాక్టివిటీస్ కాబట్టి నేరమయ్య ప్రవృత్తి అంటే దాని క్రైమ్నే వృత్తిగా చేపట్టేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈ పిల్లల లోపల కనబడుతుంది ఎందుకంటే విద్యకు దూరం అయ్యారు మానసిక అభివృద్ధి లేదు కాబట్టి ఒక ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాత్రం వీళ్ళకు ఉంటుంది దాని బియాండ్ దట్ యునో ఆలోచన విధానం అనేది ఉండదు సో ఫలితంగా క్రైమ్ చేసేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా మనకి ఈ పిల్లల్లో కనబడతా ఉంటాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కాన్సిక్వెన్సెస్ దీస్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఓకే మరి ఇక్కడ ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ ను బేస్ చేసుకొని ఐఎల్ఓ ఏదైతే ఉందో ఐఎల్ఓ సో ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు తమ యొక్క వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ కన్వెన్షన్ లోపల వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో వన్ ఎయిటీ టూ కన్వెన్షన్ మీన్ సదస్సు నూట ఎనభై రెండవ సదస్సు లోపల వీరి యొక్క ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఐఎల్ఓ ఒక్కొక్క రాజ్యాంగం ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది సో దాని లోపల మెన్షన్ చేసినటువంటి ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం ఓకే సో ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారము నూట ఎనభై రెండవ కన్వెన్షన్ లోపల వీళ్ళు అసలు పిల్లలు ఏ ఏ పరిస్థితుల లోపల పని చేయొద్దు అని చెప్పారు ఏ పరిస్థితుల లోపల పని చేయకూడదు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇందులోపల మొదటి అంశాన్ని వీళ్ళే ఏం చెప్పారు అంటే సో ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఈ బాండెడ్ లేబర్ అనేది ఉండొద్దు బాండెడ్ లేబర్ అంటే అర్థమేంటి సో కట్టు బానిసత్వం కట్టు బానిసత్వం లేదా వెట్టి చాకిరి ఇది ఉండొద్దు అంటే జనరల్ గా మనకు భారత కాంటెక్స్ లోపల కూడా ఈ బాండెడ్ లేబర్ లేదా కట్టు బానిసత్వం లేదా వెట్టి చాకిరి చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది 
అసలు నో వేజెస్ వేజెస్ లేకపో లేకుండా కానీ లేదా లో వేజెస్ లో వేజెస్ కు కానీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు లేబర్ ను నియమించుకుంటున్నారు నియమించుకుంటున్నారు సో ఈ లేబర్ ను కూడా ఒక డెఫినిట్ టైం పీరియడ్ సో డెఫినిట్ టైం పీరియడ్ అంటే సంవత్సరానిక రెండు సంవత్సరాలక లేదా ఐదు సంవత్సరాలక లేదా నో టైం పీరియడ్ అసలు టైం పీరియడ్ తో పనే లేకుండా వాళ్ళను బెదిరించి భయపెట్టి భయభ్రాంతులకు లోను చేసి అంటే తక్కువ కులాలకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే పాపం ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళని భయపెట్టి బెదిరించి సో ఎలాంటి టైం లేకుండా వీళ్ళు మేనేజ్మెంట్ జాగీర్దారులు జమీందారులు గతంలో పని చేయించుకోవడం జరిగింది లేదా కొన్ని సందర్భాల లోపల టైం డ్యూరేషన్ పెట్టి పని చేయించుకున్నారు మరి ఇక్కడ వేజెస్ తక్కువగా ఇవ్వడం కానీ అసలు మొత్తానికే పైసలు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం కూడా గతంలో జరిగేది మరి ఇలాంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి అంశాలనే ఇవన్నింటినీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లోపల వచ్చినటువంటి ఈ వెట్టి చాకిరి నిర్మూలన చట్టం ఏదైతే ఉందో ఆ చట్టము వెట్టి చాకిరిగా బాండెడ్ లేబర్ గా ఇలాంటి అంశాలను నిర్వచించడం జరిగింది దానివల్ల కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది విపరీతంగా జరిగింది గతం లోపల ఇప్పటికీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ ఇప్పటికీ ఇది కనబడతా ఉంది కొన్ని ప్రాంతాల లోపల ఓకే మరి ఇలా వెట్టి చాకరి ఏదైతే ఉందో ఇది ఉండొద్దు రెండవది ఏమిచ్చారు వీళ్ళు అంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ రెండవ అంశం ఏంటి అంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ అంటే పడుపు వృత్తి ఏదైతే ఉందో సో పడుపు పడుపు వృత్తిని ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల అంటే నీలి చిత్రాలు కానీ అమ్మాయిలు భయపెట్టి కంప్లీట్ గా బ్లూ ఫిల్మ్స్ తీయడము లేకపోతే వాళ్ళను టార్చర్ చేయడము లేకపోతే వాళ్ళను ఇంకా ఇతరత్ర యాక్టివిటీస్ యూజ్ చేయడము జరుగుతా ఉంది ప్రపంచం లోపల సో కాబట్టి ప్రాస్టిట్యూషన్ షుడ్ నాట్ బి ఎంటర్టైన్డ్ పడుపు వృత్తి అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల మనం ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు మూడవది ఏంటి అంటే యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ సో యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని కూడా మనం ఎట్టి పర్స్లో ఎంటర్ ఎంటర్ చేయదు యాంటీ అంటే ఆపోజిట్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అంటే సామాజిక కార్యకలాపాలకు యాంటీ యాంటీగా ఉండేటువంటి సోషల్ యాక్టివి యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని ఎంటర్టైన్ చేయాలి మరి ఈ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ యునో మాదక ద్రవ్యాలు డ్రగ్స్ ఉంటాయి కదా సో డ్రగ్స్ యొక్క సప్లై వాటిని బార్డర్ దాటించడము డ్రగ్స్ ను అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడము ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడము పిల్లల లోపల ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఇంజెక్ట్ చేయడము ఇలాంటి యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ నేరాలు చేయడం ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి సో చివరిగా నాలుగవ చిట్ట చివరి అంశం ఏం చెప్పారు అంటే పిల్లల యొక్క హెల్త్ హెల్త్ వారికి సంబంధించినటువంటి ఎథిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నైతికత ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఏదైతే ఉందో రక్షణ సో ఈ అంశాలను కొంచెము ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ సో హెల్త్ ఎథిక్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆరోగ్యము నైతిక విలువలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు దెన్ వారి యొక్క పరిరక్షణ రక్షణ వాళ్ళకు కల్పించినటువంటి రక్షణ అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఈ ఐఎల్ఓ వాళ్ళు వన్ ఎయిటీ టూ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్వెన్షన్ లోపల ఐఎల్ఓ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారము ఈ నాలుగు అంశాలు తప్పనిసరిగా మనం ఫోకస్ చేయాలి అంటే పిల్లలు ఈ నాలుగు అంశాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల లోపల ఎట్టి పరిస్థితుల లోపల పని చేయొద్దు అని ఆ కన్వెన్షన్ చెప్పడం జరిగింది అది గుర్తు పెట్టుకోండి వన్ ఎయిటీ టూ కన్వెన్షన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్టికల్ త్రీ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా మనకు కాన్సీక్వెన్సెస్ అన్నమాట సో పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయి అనే దానికి సంబంధించి సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ మరి ఇప్పుడు మనము చూడండి సో వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ దిస్ వన్ దిస్ వన్ అండ్ కాన్సీక్వెన్సెస్ 
सो मन को गवर्नमेंट इनीशिटिव अं रोल आफ् एनजीओ सो इध मन रेप डिस्क क्लियर सो इधी टापिक एदेशन लूदा मन को रेप चैल लेबर विल बी फिनी इन टुमारो सीशन क्लियर Dot com.